Sound Level 1. Viele Jahre sind vergangen. Bix nähert sich der Stadt. Sie ist schon einige Tage unterwegs und immer noch fühlt sie sich ruhelos. Hat sie schon genug gesehen? Hat sie schon genug erlebt? Sie bleibt kurz stehen. Sie legt ihren Wanderstock beiseite und bückt sich um die feinen Lederriemen, um ihre Knöchel festzuzurren. Und während sie das macht, bleibt ihr Blick an etwas hängen im Schnee, wo es glitzert. Und sie kriegt es aus, befreit es aus dem Schnee und schließt es fest in ihrer Faust. Und es ist eine kleine Schraube, die sich eiskalt in ihrer Hand anfühlt, während doch der Schnee, der letzte Schnee, schmilzt. Und sie lächelt, während sie die Schraube in ihr Haar pflicht und was dabei murmelt. Und man versteht es nicht so ganz. Und dann blickt sie sich um mit den kleinen grauen Augen und blickt in Richtung Stadt. Und sie kennt den Weg bereits. Also sie war schon einige Zeit, einige Male unterwegs. Sie weiß, was sie erwartet. Es ist jetzt noch ein bisschen Weg bis zur Stadtmauer, dann ein paar Schritte durch das Stadttor, dann das Gewusel der Stadt, das die Stille von der Landschaft ablöst. Ähm, genau, und dann geht sie weiter und plötzlich erstarrt sie und sieht was liegen. Da kneift sie die Augen zusammen. Liegt er wie im Schnee? Und dann nähert sie sich der Gestalt. Es ist ein junger Mann, der im Schnee liegt. Ein Tiefling? Interessant. Was macht er da? Und dann reibt sie sich so das Ohr und sie spürt die Narbe und die zwickt schon die ganze Zeit und sie denkt sich, oh, ein Wetterwechsel steht bevor. Und vielleicht wecken wir den jungen Mann mal auf. Und dann nimmt sie ihren Mann stecken und <lacht> stupft ihn so an. Und der regt sich aber nicht und sie seufzt und dann kniet sie sich nieder. Weit hat sie es ja nicht, weil sie sehr klein ist. Dann legt sie die Hand auf seine Stirn und murmelt wieder was. Und man weiß nicht genau, es klingt irgendwie auch ein bisschen krantig, aber irgendwann zucken so die Augen vom jungen Mann. Und er wacht auf. sollte die Reise zur Residenz des Hauses Albrecht dauern. Das Ziel der Reisenden war das Schlösschen der Jagdgesellschaft, die laut dem Baden Evangelas darauf warten würde, neue Recken in ihre Reihen aufzunehmen. Die weißen Weiten, die dafür zu durchqueren waren, kannte ein Teil der Gefolgschaft bloß aus Sagen und Schriften. Und so wurde diese Landschaft von wildromantischer Erzählung schnell zu einer harschen Realität, einer von Sol verlassenen Umgebung. Erfahrung und Zusammenhalt gestaltete die Reise dennoch annehmlicher, als es die Bedingungen eigentlich hätten zulassen können. Und so kamen sich einige der Reisenden näher. Du, Fabulant, wirst geweckt von der Stimme deines Vaters, ein Tritt in die Seite, und unnützer Junge, wach endlich auf und mach weiter. Und dich reißt ein bisschen und da siehst du den Hundsfott, der dir so ein bisschen in die Seite tritt, ganz vorsichtig. So. Wir, wir brechen dann auf. Wir brechen auf, junger Herr. Ich bemerke, dass schon Licht ist. Ja, du siehst die anderen... Zum Teil, Evangelas, auch der ist gerade erst so auf, wird gerade munter. Und äh, Rico hat schon begonnen auszuschaufeln mit einem großen Scheit. Da hat er schon den Schnee begonnen wegzutun, der sich ziemlich reingepresst hat und hart kompakt geworden ist. Ich bringe dir eine Schüssel mit Essen. Aber ich sage nichts. Ich nick dir einfach zu. Wohlwollend. Die Nacht war überraschend. <lacht> 
Gut, angenehm. Du fühlst dich ausgeruht und für eine, eines weiteren Tages der Reise durchaus gewappnet, kannst du sagen. Du weißt aber nicht mehr, ob du Wache gehalten hast oder nicht. Nein, ich habe nicht Wache gehalten. Ich weiß, dass ich nicht Wache gehalten habe. Also, ja. vielleicht hast du es geträumt <lacht> bei einer schönen Wache. Aber du wurdest nicht geweckt zumindest. Ja, das ist dir klar. Ich bin etwas mürrisch, deswegen. Ja, ich aber der Sturm hat zumindest nachgelassen, was du mitgekriegt hast. Was auch immer ich bekommen habe, zur Hälfte aus. Jobs, irgendjemand in meiner Nähe, dem ich es weiterreichen kann, die Schüssel. Ich nehme es. Ich bin danke. satt, danke. Wir verschwenden hier nichts, nicht wahr? Ja, ja, eben. eben. Ich bin schon <lacht> draus. Steh auf. Das ist noch gut. Ja. Lange gezogen, ja? Hm. Bix hat das gebracht. Bix? Ist das die ganze Nacht über dem Feuer gestanden? Mhm. Okay. Gehe helfen. Ich nehme jetzt auch irgendwas zum Schaufeln. Danke. Ich mich nützlich machen. Ja, und das gelingt dir. Sobald du angreifst, merkst du auch gleich, den, der, äh, der, der Rico nickt dir gleich zu, gibt dir auch gleich auch so ein anderes Holzstück, das du verwenden kannst, um den Schnee abzubrechen dort und zu arbeiten und so beginnen alle wahrscheinlich genau. das Irrige zu tun, um, um, um der Situation her zu werden. <lacht> genau, wie so ein Zeitrafferabbau dieses Nachtlagers. Irgendwann mal gehe ich zu dir. Darf ich da überall hinpinkeln oder verraten wir den Wölfen dann? Oder wie funktioniert das? Suche es dir aus. Fühl dich frei. Ich fühle mich frei. Ja, und okay. so wie du das erwähnst, auch jetzt noch immer zu hören, ab und an mal <lacht> das eine oder andere Geheul in einiger Distanz, jetzt ohne Sturmwind, sondern mit normalem Wetter erkennbar, dass dieses Geheul wohl von dort herkommt, wo ihr hingeht, natürlich Richtung Gaswald, eh klar, ne? weil was machen Wölfe auch? So wie du gesagt hast, dass die überhaupt zu hören waren hier, war schon seltsam. Ja, aber wenn es aus dieser Richtung kommt, wir sind es doch noch so über den Tag entfernt eigentlich. Ist ja die ersten Ausläufer erreicht, ist es ein guter Tag, ja. Es ist noch Wind, aber kein Sturm mehr. Oder? Es ist windig, es ist kalt, es schneit, äh, aber es ist kein Sturm mehr. Es ist erhöht. Aber der Sturm ist der erste Ansprung des Sturms, hat euch mal überrollt. Das heißt nicht, dass, es nicht wieder, dass er nicht wieder mal Fahrt aufnimmt, aber für jetzt schaut es mal ganz gut aus. Und vielleicht sollte man jetzt Kilometer gewinnen. Denkt ihr euch? Ähm, ob der Tatsache, dass es trotzdem noch so gut zu hören ist, ja, äh, schaue ich auch, dass meine Ausrüstung entsprechend griffbereit wäre. Also die Wurfsperre auch ähm, bei mir an der Seite geheftet, nicht am Rücken, weil es braucht einfach zu lang, bis die rausgezogen sind. Mhm. Genau, also das macht aber auch keinen Bild daraus. Also das ist diese Vorbereitungen mache ich. Im Gegenteil sogar fast ein, ein bisschen zu plakativ, ja, mhm. äh, um einfach auch zu schauen, wie reagieren auch unsere äh, äh, Mitreisenden. Ich glaube, das bemerke ich und werde meine Waffe auch so platzieren. Dass sie ja, also was du siehst, der Rico hat das schon gemacht. Ja. Der Hunsfort sieht, dass du es tust, dem dürft es wurscht sein. Ja, der hat seine Waffen geschnürt und okay. jetzt, er hat zwar einen, einen Dolch griffbereit, aber jetzt nicht seine Bewaffnung arg griffbereit. Ähm, der Jepper, wenn er sieht, dass du es machst, merkst du, er nickt und beginnt auch seine, seine Ausrüstung um, um zu schnüren und sich ein, sich ein bisschen Beispiel an dir zu nehmen. Ich frage ganz naiv, erwarten wir Ärger? Wir hören sie noch immer und so weit draußen ist das ungewöhnlich. Wenn sie eine so große Gruppe angreifen? Die sind ja draußen in der Weite. Sie werden vielleicht auch nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Und außerdem, es gibt ja noch immer die Vierenheit. Wir sollten auf jeden Fall bereit sein. Gut. Wir wissen nicht, wie sich die Weite nach so einem Sturm darstellt. Der Evangelas kommt übrigens zu dir, stellt sich eigentlich viel zu nahe neben dich hin zum Pinkeln. <lacht> ja. Schau. Und schaut, ja, ja, er, er, er schaut so ein bisschen so in die Ferne und in die Distanz und, und, und du merkst so. Schaut demonstrativ. 
Er schaut auch kurz. <lacht> und merkst du, wie er sich so ein bisschen wegdreht. <lacht> und? Spannend, oder? Sehr, ja. Ich hatte ja schon so unbändige Lust, das in ein Musikstück zu verpacken, aber... Pinkeln? Nein, das ist den Schneefall und den Sturm und... Ach so, ja. Es gibt schon so viele Balladen über Schneefall und Sturm auf Avia. Ich kann dir gar nicht sagen, wie langweilig. Nein, keine Ballade. Ich möchte eine, eine Komposition. möchte ich. Komposition? Ja, besser als eine Ballade. Schneesturm, mir ist kalt, ich friere, meine Fingerspitzen, die Nase, meine Geliebte ist gestorben im Schneesturm, alles schon da gewesen. Es ist zu kalt, ich kann nicht spielen. Das schneit noch. Ja, wir werden auch jetzt nicht spielen, aber das holen wir alles im Jagdschloss nach. Du wirst noch mehr spielen, als du dir wünschen würdest, dass du spielen sollst. Das kann ich dir jetzt schon sagen, ich bin so froh, dass du dabei bist. Ja. Schüttelt ab und macht sich am Weg zurück. Der Aufbruch des dritten Tages. Ich gehe wieder voran. Du gehst wieder voran und es ist gut so, dass du vorangehst, denn dein Tritt ist schneesicher. Äh, auch für euch angenehm, natürlich ihr zu folgen. Wie sie das macht, ist ein bisschen unerklärlich. Man kann es nicht genau sagen. Äh, mach mir einen. Wilderness Survival Check. Ich hab Angst, jetzt habe ich so angegeben. Äh, Survival. Survival. Überleben. 15. 15, ja, passt. Okay. Wir werden nicht sofort in die Schneewehe sterben. Äh, hab ich gemacht. Sie geht wieder in ihren lustigen, nicht direkten Wegen Richtung Glaswald los. Ihr seid am Anfang mehr südlich gegangen und beginnt euch jetzt mehr in den Westen zu bewegen. Und es passiert tatsächlich den ersten halben Tag mal gar nichts, außer dass ihr diese weite Ebene hinter euch bringt, Schritt für Schritt, mit diesen schweren Schlitten am Rücken nachziehend, euch abwechselnd wahrscheinlich sogar, mhm. immer wieder eine Pause machend. Der Wind nimmt wieder ein bisschen zu, der Schneefall wird ein bisschen, die Flocken werden ein bisschen kleiner und ein bisschen äh, kristalliger und härter und man merkt, wie man nach ein, einiger Zeit so die eine Seite mehr aufkrempelt und, und sie immer mehr und mehr einfriert. Aber dank der Bix macht man trotzdem gute Meter, wie man so schön sagt. Äh, macht man trotzdem jeder mal einen Konstitutionswurf, nur um zu sehen, einen Saving Throw, einen Rettungswurf, Konstitution um zu sehen, was denn so passiert. 14. 19. 16. Immerhin 7. Jetzt Zeuge. Schon wieder? Oh. 20, 22. Oh. Und das ist gut so. Denn die beiden Barden, du jammerst nicht, aber merkst, ich gebe mein Bestes. Du gibst dein jammern. Bestes, ohne zu jammern, merkst aber irgendwann, es ist jetzt gut eigentlich. Und auch der Evangelas, der schafft es nicht ohne Jammern, sondern der beginnt irgendwann mit, sind wir bald da, sind wir bald oh da, nein. sind wir bald da. Und irgendwann ändert sich das Bild so ein bisschen, dass man ihn sieht, auf einem Schlitten sitzend, der von, von Rico und oder uns fortgezogen. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Sind wir bald da? Ah, diese Baden. <lacht> Nicht für allgemein. <lacht> naja, andere ja, Baden ist es. Aber dank dem weise gewählten Weg, das waren viele Weh und sie waren alle schön, dem weise gewählten Weg äh, von Bix, macht man gute Meter und findet einen ziemlich sicheren Pfad. Einmal kreuzt euer Pfad den definitiven Spuren eines Firnheis, der hier durchgezogen ist. Aber für euch drei, wenn ihr euch das gemeinsam anschaut und euch dorthin hockt, und auch der Rico hockt sich hin, der so zumindest ein bisschen Ahnung haben dürfte, der flucht aber dann wieder, dass das eigentlich Ivo's Job sein sollte. 
der Ivo, der Ivo, der Fahnenflüchtige. Euch ist klar, dass das ist schon einen guten Tag her, dass der, dass der da seine Bahnen durchgezogen hat. Also die Chance, den jetzt zu treffen, sind nicht besonders hoch. Was sind das für Tiere? Firnhaie sind eigentlich keine Haie. Das sind große, gepanzerte, fast ein bisschen echsenhaft wirkende Kreaturen, die sich durch Erde, Schnee und Eis wühlen, so wie ein Hai äh, urplötzlich aus diesem Schnee und Eis brechen können und Rentiere, Pferde, Wölfe, was auch immer, kleine Gnominen sowieso als Snack verspeisen. Die jagen und äh, sind dort zu Hause, wie sie wie Haie halt im Meer zu Hause sind. Und er trefft auf keinen von diesen vier Haien, sondern das, was ihr alsbald seht, sind die ersten Ausläufer des Glaswaldes. Und zwar tatsächlich nur die ersten Ausläufer. Plötzlich steht ein Felsen dort, auf dem ein kleines Bäumchen, hinter dem ein kleines Bäumchen sich der windabgewandten Seite geschafft hat, raufzukommen. Das sind für euch gute Zeichen, denn dort, wo Wurzeln sind, und wo Felsen sind, graben keine Firnhaie und auch keine Eiswürmer, sondern dort beginnt die Sicherheit. Nicht, dass dort nicht noch einer sein könnte irgendwo, aber der erste Baum und der erste Fels sind ein gutes Zeichen. Noch ist es nicht genug, um den Wind zu brechen, der euch von der Nordseite ins Gesicht peitscht oder in, ins Fell peitscht, das mittlerweile steif gefroren ist aber umso mehr Schutz bietet und so vergeht die zweite Hälfte mit ein paar mehr Pausen. Sind wir noch da? Sind wir schon da? Sind wir bald da? Sind wir schon da? Hört man noch immer. <lacht> mit schmerzverzogenem Gesicht und schnaufend merkt man, dass Fabulant sein Bestes gebend, aber auch bald WO geben wird. Und so, obwohl man gute Meter gemacht hat, wird das Ganze wieder so ein bisschen ausgecancelt von einer, einem früher angelegten Rastplatz, den man vielleicht aufsucht und trotzdem versucht ihr noch so weit zu kommen, dass man einen vor Haien und, und Würmern geschützten Ruheplatz ja, findet. Und so kann mir einer von euch einen Survival-Wurf machen, unterstützt von jemand anderen, was bedeutet, dass man äh, wenn es jemand proficient hat, Survival, und ich glaube, das habt ihr ja, beide, ich schon. Gell? Mhm. Ja. dann kannst du mit Advantage würfeln, also 22 Seite und das Bessere. Oder jemand andere mit deiner Hilfe, ist auch das, okay. Es ist meine Hut, also ich... Ist dein Hut, ja, das stimmt. Ist meine Hut. Oh. Darfst du ihn nochmal? <lacht> Advantage. Ah, okay. Ist gut, dass ihr... Wir müssen das aber nicht würfeln, oder? Nein. Das ist nur nicht viel wir, ja. besser. Also es ist... Ich habe 10 insgesamt. 10? <lacht> Es ist nicht so schwer, in den Ausläufern eines Glaswaldes Sehr einen peinlich, Platz zu finden, aber ich lasse es mir nicht anmerken. der äh, Felsen und Bäume <lacht> hat. Es ist noch kein Wald hier, aber es ist die, der Glaswald zu spüren. So findet sie einen Platz, der ein paar, ein paar äh, Felsen hat, ein paar Bäume hat und zumindest irgendwo Sicherheit bietet, dass man jetzt sogar nicht nur die Schlitten, sondern ein Zelt aufbauen könnte oder zwei oder drei, mhm. ja, so zum Ding. Und dann seht ihr auch schon, dass der Rico Nunzfott und auch der Jepper beginnen, äh, ein Zelt aufzubauen, ein zweites Zelt. Das eine ist mehr so ein rundes, so ein bisschen ein, okay. fast wie so ein Ritterzelt aussehendes, okay. wo sie mehr fluchen weil das offensichtlich das von Barden Evangelas ist, der dieses besondere Zelt hat, der auch versucht mitzuhelfen, aber äh, fast mehr im Weg ist bei diesen Aktivitäten, als dass er hilft. Ich die ganze Zeit beschwert. Ist es schon aufgestellt? Ist, ist es schon, schon, ist, kann ich schon, rein, kann schon, schon rein, so Geschichten, ja. Ein weiteres, größeres Zelt für die Wachen werden aufgebaut. Noch ein Zelt, vielleicht ein kleineres für euch. Ich weiß nicht, ob ihr eines braucht, habt, wollt. Ich habe keines. Ich habe ja, nachgeschaut. Ja. Also. Ich habe auch keines. Bitte. Dann. Ja. Keines. 
Also wenn noch eins da ist, dann Ja, also dann wenn, wenn ihr das fragt, auf, wird, es, wird, es kann noch eins aufgebaut keins. werden. Äh, wenn man sich zusammen kuschelt, kann man auch in dem größeren Zelt, wo das wäre eigentlich da fehlt so, sowieso einer. Ja. Ja, also es wäre ein, ein für vier Mann leicht. Äh, man kann sich auch zusammenkuscheln und irgendwer wird eh Wache halten. Und vielleicht kann man ja. und ja. dann noch ein kleineres extra Zelt gibt es auch noch. Das kann man auch noch aufbauen. Das wäre für dich fast ein großes Zelt. Das wäre einen <lacht> normal gewachsenen mhm. wäre es ein kleines Ein-Mann-Zelt. Für dich wäre es eigentlich fast. Das braucht also. Nur wenn es niemand braucht. Ich fühle mich aber auch wohl ohne Zelt. Also ich, ich schaue mir eher mal die Gegend an, äh, wo denn da ein guter äh, Punkt wäre, äh, für die Wachen einfach auch ihr Lager aufzuschlagen, weil die sollten ja schon ein Stück weit abseits auch der Zelte sein. Nicht also es so gibt durchaus Felsen, ja. äh, es gibt Bäume, ich finde jetzt einen umgekippten Baum, der, der dort liegend äh, Platz gibt, wo man den Rücken frei hätte zumindest oder und so, dass es halt halbwegs windgeschützt ist und man doch auch eine Feuerstelle äh, ja. anlegen kann. Wirst du durch wahrscheinlich durchaus einen Platz finden, ja. ja. Also so an einem Felsen dran. Genau, richtig. Gut. Ich lege mich dort zu dem umgekippten Baum. Okay. Dort. Sieht eh, wo der Wind und das, den, den, den Schnee drüber weht, wo das ist. Äh, und so wird das erste Mal ein richtiges Zelt, ein richtiger Lagerplatz und das gefällt dir. Ja. Das sieht aus wie ein Abenteurer Lagerplatz. Sehr perfekt. Du siehst schon, wie das Dreibein aufgestellt wird, dieser Topf dran gehangen. Äh, Rico und, und, und Hunsfott beginnen, äh, Bruchholz zu sammeln und, ich auch. Und, und so Geschichten, was noch nicht mannigfaltig hier vorhanden ist, aber durchaus schon zu finden. Ich mach das auch. Und so ist der Lagerplatz bald aufgebaut und die Nacht kommt ein bisschen später. Man hat Zeit, seine Sachen zu trocknen. Ihr wisst, der Sturm wird in der Nacht wahrscheinlich wieder kommen. Mhm. Aber man hat jetzt die Zeit gehabt, ein gutes Lager aufzubauen, um die Nacht geschützt zu verbringen und nicht zusammengekauert hinter einem Schlitten. Gespann als Windschutz. Gibt es noch die Chance, dass man äh, auf die Jagd geht? Dass man schaut, ob es irgendwie ein, ein Kleinwild gibt oder ist dort zu karg? Mach einen Wilderness-Check. Auch du, wenn du dafür äh, den Sinn verspürst. Wäre 18. 18? Ja. Ähm, du siehst durchaus Spüren, Spuren, Spüren. <lacht> die Spuren von Kleinwild, Hasen. Mhm. Du siehst ein Schneehuhn. Okay. Äh, Schneehundspuren, die dort verlaufen. Es ist für dich 18, äh, es, es kann noch nicht lang her sein, weil es so ein bisschen flockelt. Die, die mhm. Schneeflocken fallen und trotzdem siehst du die Spuren noch. Ja. Ja. Okay. Das heißt, für dich ist klar, es kann nicht lange her sein. Du siehst die Richtung, in die es gegangen ist. Mhm. Wie, wie fortgeschritten ist schon die Zeit? Es ist nicht mehr viel Zeit, bevor die Sonne, bevor Sol äh, versinkt am Horizont irgendwo. Ungesehen. Na, dann schaue ich äh, zuerst mal, ob die äh, Ration noch äh, was hergibt. Und ja, ja, es wird reich. Die haben ja die haben auf ihren Schlitten ganz viel Ration. Und ob es jetzt eine Hafersuppe ist, die man macht, dann für alle mit ein bisschen an Zwiebel drinnen oder irgend sowas, das geht sich auf jeden Fall aus. Dann lass es. Okay. Wer ganz interessiert daran, beim Feuermachen dabei zu sein, wer auch immer das macht. Ich mache also ja, ich schaue dir ganz interessiert zu, frag dich, was du da machst. Mach Feuer. Ja. Hast du das noch nie gemacht? Nein. Magst du mal probieren? Ja. Dann leite ich ihn halt ein bisschen an. Ja, Machst du das mit so einem und einem Zunder, ja, so ein Schlagstahl, Geschichtel und, und der Zunder, woraus ist der gemacht? Aus Zunderstein. Ja. <lacht> Zunderstein. <lacht> Genau. Ich versuche das mal, so wie du es mir Bühne. zeigst. <lacht> wie, ich als Sophia habe überhaupt keine Ahnung, aber die Pix weiß es bestimmt. Ja. Also es ist irgendein ein, ein zusammengeknülltes Ding aus, aus Fasern und mhm. schaut aus wie Birkenrinde oder irgend sowas oder ein Holz. Es schaut seltsam aus. Schaut Gut. Ja, ich versuche das. Ich schlage, versuche Funken zu schlagen. Ja, mach 20 Seiten, Konzentration, da geht schon. die Zunge. Wie viel, wie viel, du bist nicht proficient, gell? Nein, aber ich bin nicht ungeschickt. Ja, so eben. Ja, ja. Und du hast eine 
die dir das zeigt. Genau. Kommt dazu. Genau. Ja. Ich besser ein bisschen, wenn ich sehe, du hältst die Hand voll, du bist ein bisschen. Oh, was? Ein 20er, genau. Ja, ja. ja. Ein Naturtalent. Plus, also, dass du das siehst, ja, du sagst ihm so, so und er hat tatsächlich geschickte Finger, was du siehst. Er ja, nimmt diesen Schlagstahl, tuck, 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 den Stein, knüllt, 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 du hörst, was sie sagt. Du bist, du weißt ja, wie man Dinge aufnimmt und, wie ja, man, ja. und tatsächlich, was sie dir sagt, ist alles korrekt und du schlägst drauf pap, und der erste Funken, der springt, landet in diesem Nest und pump, wie sie es gesagt hat, das beginnt sofort zu glühen und innerhalb von Sekunden pup, ist eine kleine Flamme da, die genährt sein will und die man Oh, Sehr gut. Tut. Ich lache auf drauf. und dann lege ich ein bisschen nach und du sonst. Ich, du sitzt wahrscheinlich, aber ich stehe neben dir und dann klopfe ich das auf die Schulter. Ja. Ich hab's geschafft. Ich hab Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Ich gebe dir ein kleines Hölzchen drauf. Ist das schon gut? <lacht> Gibt's schon Tee? Ist Tee schon fertig? Aus dem Zelt raus kommt Evangelas. Ihr seht, er hat seine Sachen gewechselt, Kleidung gewechselt offensichtlich. Die, die Jacke hat er noch nicht an, aber er schaut auch nur so ein bisschen aus dem Zelt raus. Noch kein Tee. Zelt geht wieder zu. Ich koche Tee. Ich versuche mich gleich. Das Treppen steht. Ich bin gerade hochmotiviert. Ja. Tee kochen werde ja. ich schaffen. Holz wird rangekarrt. Der Tag vergeht. Du wirst ein bisschen Spuren gefolgt. Bist mhm. dir sicher, dass hier Kleinwild ist? Ja. Mit 18 hast du gehabt, gell? Ja. Uh, was du am Ende deiner Pirsch, wo du so ein bisschen rumschaust und herumgehst und auch Holz sammelst dabei ja. wahrscheinlich, ja, was du auch sehen wirst tatsächlich, sind, uh, ist eine Wolfsspur. Auch die noch relativ, relativ frisch. Mhm. Wie viele? In dem Fall eine. Eine einzige? Ja. Okay. Also, als ich zurückkehre aus dem Lager, ist das aber etwas eine Information, die ich sofort mit euch teile. Mhm. Eine halbe Meile? Nicht mal, im Westen. Im Westen äh, hat ein Wolf den Weg gequert, den ich gegangen bin. Also, war die Spur frisch? Relativ frisch. Also alt war sie noch nicht. Ein, zwei Stunden vielleicht. Wir brauchen auf jeden Fall wieder eine Wache. Das auf jeden Fall. Finde ich das jetzt beunruhigend, weil ich denke mir, die finden eigentlich hier genug Nahrung da, oder? Prinzipiell ja. Prinzipiell findest du das nicht super beunruhigend. Äh, aber du siehst, wenn er das sagt, dass der Rico so ein bisschen fluchte Wölfe. Ja, auch den ganzen Weg zur Stadt haben wir sie schon immer gehört. Das ist auch, warum Ivo dann abgehauen ist, die feige Sau. Habt ihr sie auch gesehen oder nur gehört? Gehört, gehört haben wir sie. Gesehen haben wir keinen einzigen von diesen Mistviechern. Immer nur, immer nur gehört. Das ist furchtbar. Irgendwann hört man sie gar nicht mehr, wenn sie dauernd heulen, diese, mm. diese Miststücke. Ja, das ist zermürbt. Ja, wir müssen das Feuer anbrennen lassen in der Nacht. Ja, das denke ich auch. Ich denke nicht, dass sie uns angreifen werden. Ubi, du bist ein Häppchen, sagt er dann. Schaut so zu dir. Wenn sie dich kriegen, das ist ein Schnapp und du bist weg. Aber ein guter Schnapp. Ein ja, leckerer das Schnapp. Ich. Ein kleiner, aber guter Schnapp. Nein. Aber ich denke, sie finden hier genug Nahrung. Das ist ihr Lebensraum. Ja, aber wir, wir werden trotzdem Wachen aufstellen wieder und, und das Feuer gut näher. Aboland geht mit einem Teekessel zu jedem. Schenkt einen dampfenden Tee. Der Hundsfot geht bei ihm vorbei und sagt, und glücklich. er schaut schon knusprig aus. Und wenn nur irgendjemand zerschnappt wird, muss er an mir vorbei. Niemand wird hier zerschnappt. Gerne. Und so gibt es Tee und es gibt ein Lagerplatz, es gibt ein Feuer, es gibt ein Dreibein, der Wind nimmt zu, der Platz ist akzeptabel gewählt offensichtlich, vor allem was Hai- und Wurmangriffe betrifft. Der Wind ist stark genug, um unangenehm zu sein, die Zelte sind gut genug aufgebaut, um den Wind standzuhalten und die, der Lagerplatz ist gut genug gewählt, dass die Felsen und Barbäume, die dort so herumstehen, den äh, den Wind brechen, gut genug, um, es, um diese Nacht überstehen zu können, auch wenn er vielleicht wieder sturmartige Stärken erreichen wird. Und so ist es bald so weit, dass man sich vielleicht wieder 
ein Wachrat überlegen sollte für diese Nacht. Denn das Wolfsgeheule nimmt tatsächlich zu, je mehr Sol am Horizont verschwindet. Ich mache gleich die erste Wache. Dann schließe ich mich dir. Brauchen wir wieder drei? So. Das wäre mhm. auch. Ja, könnt ihr auch zwei machen. Es kann auch natürlich die Wachen vom, vom Evangelas, die mitgebrachten, können auch einen Teil übernehmen oder würden einen Teil übernehmen. Äh, Rico und der Hundsfot würden die letzte nehmen. Ja, nehme ich die zweite. Okay. Und ich? Na bitte. <lacht> Mir geht's viel besser. Ja, ja dann <lacht> würde ich mit meinem von den einem von Rico oder Hundsfot die letzte Wache nehmen. Okay. Passt. Sicherheitshalber, ne? man weiß es nur. Gut, gut, gut. Und so begebt ihr euch in die jeweiligen Zelte. Äh, der Evangelas lädt dich gerne auch in sein Zelt ja, ein. Mach. Da ist reichlich Platz drinnen, Brauchst siehst du. Ja, er, hat sich, er, hat sich dort, er hat sich dort... Wir singen noch leise einen schönen Kanon. Genau. <lacht> einen stimmungsvollen. So. Ein Lagerlied. Beginnt die erste Wache mit euch beiden, äh, draußen am Feuer sitzend, wahrscheinlich am Dreibein. Äh, immer wieder weht der Wind stark her, nicht stark genug, um eure Stimmen zu nehmen, aber stark genug, um das Wolfsgeheul euch näher zu bringen. Ich glaube, wir schauen beide, dass das Feuer gut geschützt ist, ja. äh, dass es zwar genug Sauerstoff bekommt, aber eben vom Wind nicht hier oder nicht, nicht ausgeblasen wird. Wie weit ist es noch? Bist du dir? Bis zu mir? Wie weit ist das noch? Bis zu du mir? müsstest von hier aus jetzt eigentlich schon wieder Richtung Norden aufbrechen, damit du dorthin kommst, wo du zu Hause bist. Das Jagdschloss ist aber weiter Richtung Osten. Ein Stückchen weiter nördlich. Dann gehen wir in die falsche Richtung für dich. Das ist in Ordnung. Ich das ist in Ordnung. Du bleibst bei uns? Mhm. Das freut mich sehr. Ich nicke und ich rauche mein Pfeifchen wieder. Was für ein Tabak ist das? Mmh, Geheimrat. Na gut, ihr, <lacht> Gnome, ihr, ihr, ihr habt ja so das eine oder andere Geheimnis. Nein, ja. das ist ein Kraut, das bei den Quellen wächst dort. Kennst du die Quellen? Ich war noch nie dort. Hm, musst du mal sehen. Ich war noch nie dort. Ich, ich habe davon gehört. Und, und die, die da gewesen sind, waren sehr begeistert. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach, dorthin zu gelangen, oder? Mmh, die Orgel. Wenn man den Weg weiß, dann schon. Aber ich kann dich mal hinführen, wenn du uns wieder mal besuchst. Wenn, wenn nicht das. Wenn das doch mal vorkommt, ja. Sehr gerne. Aber ich glaube, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir in dieses Jagdschloss kommen. Und dann vielleicht noch die eine oder andere Sache klären. Hm? Und dann vielleicht noch die eine oder andere Sache klären. Wie wir wieder aufbrechen können, nicht wahr? Welche Sache? Naja, ich meine, es ist von einer großen Jagd die Rede, nicht wahr? Aber da mache ich nicht mit. Warum bist du da mitgekommen? Ein bisschen was Neues sehen. Die Neugierde. Und der Elf hat mir auch ein bisschen leid getan. Die Evangelas. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> der, der konnte einem auch leid tun. Aber ich, ich meine, immerhin, sie, sie haben es zu viert äh, bis in die Stadt geschafft. Das ist, also mit dem, wie er ausgerüstet gewesen ist, schon eine beachtliche Leistung gewesen. Mhm, das stimmt allerdings. Machst du mit bei der Jagd? Ich mache es äh, davon abhängig, was für Informationen ich von dem Jagdführer halte. Wie meinst du das? Naja, jetzt sind wir doch noch sehr wie, wie Fischen im Trüben. Wir wissen nicht, worum es geht. Sehr eigenartig, das Ganze. Mhm. Zu lange möchte ich nicht weg sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Tochter in der, im Elchklan und um die möchte ich mich gerne kümmern. Wie alt ist die? 20. So alt schon? 
Ja. Bin Jungvater geworden. Hast du Alfie Valkyrie? Die kennen sich tatsächlich. Also, Valkyrie ist, glaube ich, sogar ein wenig jünger als die Dara. Und wir haben damals, als wir beide drei hier so hoch gewesen sind, miteinander gespielt und einige Feste miteinander gefeiert, was man halt so macht in den jungen Jahren, in der Sturm- und Drangzeit. Ja. Und so endet die erste Wache von der Bix und dem guten Ephraim. Das, was wir machen, ist, dass wir äh, rübergehen. Valkyrie! Ja. Es ist Zeit. Alles klar. Und ohne großes Aussehen zu regen, lege ich mich auf eine vorbereitete Matte und ja, gehe ins Ziel. Mhm. Ich gehe noch nicht gleich schlafen. Ich setze mich noch ein bisschen ins Feuer und rauche mir noch ein Pfeifchen und dann tue ich noch die Schuhe einfetten und meinen Bogen ein bisschen mich drum kümmern und so. Ja. Lege ich mich auch schlafen. Okay. Und in Fabuland? Ja, dann wecke ich den Fabuland. <lacht> es ist Zeit, unsere Wache beginnt. Fabuland braucht ein paar Sekunden, um sich zu orientieren, wo er ist, aber die Kälte erinnert ihn schnell wieder. Und ein Beispiel nehmen am Bruder Klim, versucht auch schnell aufzustehen <lacht> und hat auch in seinem Gewand schon geschlafen und kommt ein bisschen schlaftrunken ans Feuer getorkelt, setzt sich hin und schaut sehr aufmerksam die Hand am Griff des Floretts spät einmal in die Nacht hinaus. Sind die Wölfe schon näher gekommen? Wir hören sie. Ich glaube nicht, dass sie näher sind, aber sie sind auf jeden Fall noch da. Wir müssen aufpassen. Ihr zwei seht es im Dunkeln tatsächlich sehr gut, eigentlich, als Teufelsblütiger und als, als Halborg. Uh, ist es nicht die Dunkelheit, die euch zu schaffen macht, sondern mehr dieses bisschen Schneetreiben, dass die Umgebung so ein bisschen in einen, in einen uh, überall bewegt sich was, überall vermutet man einen Schatten. Uh, und so sitzt ihr die erste Stunde uh, in der Dunkelheit aufmerksam. Du bist es deine erste richtige Nachtwache. Die erste Nacht? Im Freien, in der Wildnis. Und was dir als erstes auffällt, ist, wenn man beim Lagerfeuer sitzt, ist es einem vorne heiß und hinten kalt. Und wenn man sich umdreht, ist es dann genau umgekehrt. <lacht> und es gibt nie den Moment, wo man sich denkt, es ist überall warm. Jetzt ist es angenehm, sondern es ist immer so entweder zu heiß oder zu kalt oder ja, in die Richtung gehend. Aber es passiert in der ersten Stunde nichts, außer dass Uh, ihr beide hört, dass der Rico <lacht> ein bisschen hustend, so leise er kann, aus dem Zelt rausgeht und durch den Schnee ein Stückchen abseits stapft und dann hört man halt, wie er an, der, an den Hosen nestelt und beginnt, sich zu erleichtern in der für ihn wahrscheinlich Dunkelheit. Er ist ein Mensch, er sieht nicht so gut. Er hustet ein paar Mal, so räuspert sich und dann merkt man, er, ist, er dürfte jetzt gleich fertig sein oder so und dann sagt er, und alles in Ordnung bei der Nachtwache? Soweit, ja. Ja, es ist so, diese Wölfe, irgendwann hört man sie nicht mehr, nicht? Ja, es ist eigentlich eh nur mehr gefährlich, wenn, wenn man sie nicht hört, habe ich das Gefühl. Und dann? Seht ihr zwei? Mal ganz genau hin. Ja, und dann seht ihr, wie er auch so stutzt, den Kopf nach oben streckt. Und im nächsten Moment seht ihr, wie von der Seite ein grauer Schatten auf ihm drauf springt, ihm die Kehle rausreißt, ein zweiter Wolf auch auf ihm drauf springt und ihn unter sich begräbt. Schnee spritzt, Blut spritzt in der Dunkelheit. Ihr könnt mir Initiative würfeln. Alle, bitte schön, können mir Initiative würfeln. NW20 oder? Jawohl! Ja. Ja. 
Ja. Ich, ich schlafe heute sehr tief und gut. <lacht> Bitte man, schön. Gibt es einen Start dafür oder ist es einfach. Ja, es gibt einen Initiative-Bonus. Dann geht es mal dazu. Den Rest okay, dazu. 17. Ja. Ich frage euch jetzt der Reihenfolge nach. Ja. Ähm, Bix, du bist die Erste. Ja, 22. Okay. 17 für die Valkyrie, habe ja. ich gerade gehört. Sehr gut. Klum? Drei. Okay. <lacht> äh, ich brauche es nicht zu machen. Sehr gut. Äh, schreibt euch das auch irgendwo auf, mhm. falls ich es verliere. Und als last but not least Fabuland. 19. 19. Gerade im Tiefschlaf. Ich dran gerade an irgendwelchen Kissen, Kissen, Krähen. Fabuland. Ihr habt zwei habt das mitbekommen. Ja, das war nicht, nicht mitzubekommen. Ihr seht es auch noch immer. Hört das gurgelnde Geräusch vom guten äh, Rico, der dort äh, unter den Wölfen begraben ist, noch immer zuckt und ein bisschen sich zwar bewegt, aber keinerlei Verteidigungsmaßnahmen mehr ergreifen kann, offensichtlich unter den beiden Wölfen. Kampfstrategie, keine Chance, noch nie in so einer Situation gewesen. Ich glaube, reflexartig eine Thunderwave. Und du weißt, Donnerwetter Blitz. Die Distanz dorthin ist noch zu groß. Noch zu groß. Du musst ein bisschen dorthin nicht. gehen, aber du kannst dich ja äh, 30 Fuß, sprich sechs Felder, weit dorthin bewegen. Ich mache das gern für dich, ja. wenn du willst. Das heißt, du läufst hin. Und wie schaut das aus, wenn du deine Thunder Wave machst? Er hat mit ziemlich erstaunlich tiefer Stimme eingeübt, äh, einen kurzen Spruch, fast schon melodiös, fast schon gegrowlt wahrscheinlich. Ähm, Wetterdonner, Sturmgeheul, die Arme heben und dann seine Geste in diese Richtung machen. Gut, bitteschön. Dann mache ich wahrscheinlich einen Rettungswurf gegen deine Thunder Wave. Eine 1 und eine 9, damit wohl nichts gerettet werden. Bitte schön, mach deinen Schaden. Das erste ja. Mal Schaden. Ja. Und ausgerechnet vom Fabuland. Wer hätte und das vom gedacht? Fabuland ja, dazu, Wer hätte oder? das gedacht? Respekt, Respekt. First Blood bei Bart. 2 <lacht> D8. Bitte schön. Jede der Kreaturen, die anwesend sind. Mhm. Falls Rico noch gelebt haben sollte, <lacht> Friendly ist. Fire. Isn't. <lacht> ja, Friendly Fire isn't. Ja, Friendly Fire ist das erste Kriegsverbrechen des Abends. <lacht> Zählen wir mit? Ja, oder, oder ist das egal? Das, 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 das ist so ein Counter. Ding! Door Quiet Counter. Eine. Ich, ist die Frage, gegen wen? Gegen gegen die alle. Ist das, gilt das gegen alle, ja. was ich jetzt würfel? Ja. Das waren grandiose zwei. Zwei Einser Würfel. Zwei, ja. Das könnte der Rico so vielleicht ja. sogar noch ein bisschen überleben. Schauen wir mal. <lacht> Passt. Okay. Mir ist auch die Stimme kurz in ein Kicksen abgerutscht, weil der Schreck sehr ja. groß war. Je näher du zu den Wölfen kommst, umso mehr siehst du, wie groß die eigentlich sind. Und, und gar nicht so, du, am Anfang hast du mir gedacht, so, naja, Wolf ist wie ein Hund. Aber ein Wolf ist nicht wie ein Hund und wenn du näher kommst, wird aus der festen Stimme dann, wie du sagst, vielleicht doch so ein bisschen überschlägt sie sich ein wenig. Und was schon passiert, die beiden Wölfe und auch der Rico werden zurückgeschleudert ja, von dir. Das heißt, diese, diese Donnerwelle, die du zauberst, schleudert die beiden Wölfe irgendwo nach hinten in den Schnee und dort liegen sie dann. jaulen kurz auf, aber du hast das Gefühl mehr als über, aus Überraschung als aus Schmerz und sie versuchen auch sich sofort wieder zu erheben und äh, wahrscheinlich in deine Richtung zu kommen, was du mitbekommst, dass sich der Rico gar nicht mehr bewegt jetzt. Er ja, hat da vorher noch so ein bisschen irgendwie gezappelt, jetzt bewegt er sich gar nicht mehr. Ähm, dann könnt ihr zwei mir einen Wahrnehmenwurf machen. Perception. Mhm. Für die anderen gilt, dieses Donnerschlaggeräusch, das vom 
äh, Barden ausgegangen ist vom Fabuland, weckt euch alle. Ja, das ist echt so ein richtiger Donnerhall. Tada, so, 20. 21. Oh, yes. okay. Ich glaube, ich krieg's mit. Ja, also wie von einem Donnerschlag gerührt, sitze ich aufrecht im Bett und starte los. Sieben. Sieben, okay. Also du starrst, du starrst noch immer. Nein, ich bin noch kämpfe ohnehin gerade mit mir, jetzt in Ohnmacht zu fallen, wegzulaufen oder ja. zumindest meinen Florett nicht fallen zu lassen. Was du, du springst auf, ja, schaust natürlich auch in die Richtung, wo das alles passiert ist, siehst aber aus deinem Augenwinkel von rechts, so hinter diesem Zelt, wie eine weitere graue ja. Gestalt ja, hinter dem Zelt vorkommt und in deine Richtung sprintet und hinter dem anderen Felsen siehst du noch eine graue Gestalt, die Richtung Fabuland läuft. Mhm. Ja, und zwar leise, versuchend euch offensichtlich zu überraschen, was beim Fabuland wahrscheinlich gelingen wird, bei dir allerdings nicht. Ja. Ja. Und so laufen zwei weitere Wölfe auf euch zu. Hin und der zweite kommt von hinter der Ecke auf den Fabuland. Darf ich von euch erfahren, was eure Rüstungsklasse ist? Also ich sehe es eh, passt schon. Fabuland 15. hat 14, du hast 15. Ja. Dann machen wir den Fabuland mit Vorteil. Jawohl. Äh, Fabuland, du bekommst 6 Hitpoints Schaden. Und machst mir einen Stärke-Rettungswurf, einen strength Save throw bitteschön. Und du ja. siehst den Wolf auf dich zukommen, ja. er springt fast vom Zelt weg auf dich los, aber du hast ihn erkannt und schaffst es, dich zu ducken und er fliegt quasi an dir vorbei und landet mehr oder weniger hinter dir, aber ohne dich zu erwischen. Aber du spürst, wie die Zähne knack neben deinen Ohren aufeinander schlagen. Und das wütende Geknurre des Wolfes, der jetzt quasi hinter dir steht. So, ein Saving Throw ist einfach 1W20 plus den entsprechenden Bonus. Es gibt oben die Saving Throws, ja. da steht du Stärk, Strength Saving Throw, wenn da nichts steht, also das ist plus minus 0. Genau. Da habe ich eine 18. Ja, äh, dieser Wolf erwischt dich zwar und du merkst, er beißt dir in den Oberschenkel. Ja und versucht dich umzureißen. Aber du schaffst es, obwohl der Schnee äh, jetzt nicht die stabilste aller Oberflächen ist, das Gleichgewicht nicht zu verlieren und der Wolf schafft es nicht, dich umzureißen. Ähm, genau. Valkiri, bitteschön. Ja. Du bist dran. Ja, ich muss den Wolf angreifen. Kann ich, kann ich zuerst mal schreien, weil ja, sie werden wahrscheinlich wach, aber irgendwie so... Die Wölfe sind da, Alarm! Das halt. Ganz sicher. Vielleicht jetzt wirklich alle auch wach sind. Ja, ja, ja. Das ist auch nicht, ja. Du auch. Aber du hast eine 20 gehabt mit Wahrnehmen. Ja. Das heißt, du merkst schon, wie nach diesem Donnerschlag von ihm in den Zelten plötzlich beginnt. Ja, okay. aber, das ist, aber es hilft uns vermutlich trotzdem, Fokus zu gelangen, weil im Endeffekt hat es gedonnert und wir wachen halt auf und man sicher, die Öffnen sind da, dann bekommen die einen du Fokus. Ja. Genau. Alle anderen wachen schnell auf. Ja. Bitte schön. Okay, ich möchte den Wolf angreifen. Ja. Ähm, ich habe eine Glebe. Ja. 1d10 plus 5. Ja, zuerst mal den Angriffswurf. Ja. Bitte schön. So, das mache ich mit dem, oder? Mit 20er? 20er, ja. jawohl. Mhm. Plus 7. Okay, 12. 12. Äh, 12 dürfte nicht. Ja, du hast deine Klebe zwar in der Hand, der Wolf ist aber relativ nahe bei Nein. dir. Ja, und du schlägst auf ihn ein, erwischt ihn aber leider nicht mit der Klinge, sondern nur mit dem einen stumpfen Teil. Und das so nahe, dass es ihm zwar ins Feld, dass du ihm ins Feld schlägst, aber du merkst, da hat sich jetzt nichts getan. Ja, in dem Fall. Okay. Gut. Ähm, Bitte schön, Bixbruch weit. Ja, äh, ich bin sofort wach beim ersten Krollen, also schon noch vor der. Vor, der, von, vor deiner Donnerwelle und ich laufe aus dem Zelt raus ja. und dann schrei ich, aber es klingt, klingt viel, viel, viel lauter und zwar ähm, klingt mein Schrei wie ein lautes Raubkatzenkrollen. Das ist mhm. nämlich der, meine Illusion Cantrip, wenn ich den machen kann. Ja, sicher. Und zwar ganz laut, ich bin so und dann krollt das so. 
in alle Richtungen, das ist dieses Donnerkatzenkrollen, äh, ja. Raubkatzenkrollen. Ja, gerne. Und ich hoffe halt, dass die Wölfe dann vielleicht Angst haben. Nein, da, was ist dein Spell DC? Das äh, wollte ich wissen. 8 plus 2 plus 13. 13, ja, okay. Das ah, ich okay, gut. ich muss gar nichts mehr füllen. Nein, du musst nichts mehr füllen. Okay. Das ist ja kein Angriffsspruch, sondern die Wölfe äh, <lacht> reagieren <lacht> auf das, was du tust. Legen wir das weg. <lacht> <lacht> Okay, das war deine Aktion, ne? Ja, und ähm, als Bonus-Action könnte ich mir noch einen, eine Hand des Mark setzen. Gerne, ne? ja. Ja, Auf ja. einen der Wölfe, die halt am Nähe sind. Ich glaube, das ist beim Fabian. Ja, na, der bei der Waldschirr ist bei noch näher. Okay, dann auf ihn. Ja, genau. Passt. Okay, das war die Bigs. Efraim, bitteschön. Ja, also ich bin auf den Beinen, äh, schnapp mir meine äh, Handaxt und... Äh, Meinen, meinen Longsword in dem ja, ich, ja, ja. Und, und stürme aus dem Zelt heraus. Äh, schaue, dass ich nach links, nach rechts, ähm, wo ist die nächste Gefahr? Ich werde wahrscheinlich den Wolf als erster sehen. Mhm. Äh, schätze ab, wie äh, frei das Urfeld für die Axt ist. Für dich gilt sogar, dass du nur diesen einen Wolf siehst, weil der Fabulant steht zu sehr im Dunkeln und weit weg, als dass das Lagerfeuer ihm noch erhellen könnte. Also kriegst du tatsächlich nur diesen einen Wolf mit okay. momentan. Ja. Dann, dann sehe ich diesen Wolf, fokussiere mich auf den, ja. äh, schätze eben ab, wie weit ich sozusagen die äh, Handaxt gefahrenlos werfen kann, ohne äh, auf die Valkyrie zu äh, Ja, das geht schon. Ja, ja, ja. Und werf es. Bitte schön, sehr gut. Wirf die Axt. Äh, 14. Ja, trifft. Äh, ein D6 plus 6 Slashing. Jawohl. So, das geht schon los. 10. Okay. Dieser Wolf heult auf, aus, vor, diesmal vor Schmerz, nicht vor Überraschung. Du siehst an dir, er kommt beim Zelt raus, du bist gerade noch in seine Richtung gedreht, er hat eine Handaxt erhoben, wirft sie an deinem Gesicht vorbei, du spürst, bei der nicht ausrasierten Seite, wie deine Haare im, im Sogwind dieser Handachs nach hinten gerissen werden und hörst hinter dir den Wolf aufheulen. Ähm, dieser Wolf, die Handachs steckt tief in seiner Flanke drinnen, beim ha zwischen Hals und linken vorderen Lauf, Blut spritzt raus und du siehst, wie er sofort äh, eingeht, aber er schnappt noch so ein bisschen nach der mhm. äh, Valkyrie. Guter Wolf. Gut, und setze danach. Und du setzt <lacht> nach. Ja. Gut. Fabulant, bitteschön. Ein Wolf hat dich am, am Hosenbein ja, gepackt, ihr, du spürst. Ihr, ihr, ihr hört vermutlich äh, his, mit überschlagend hysterischer Stimme, aus oh, Sitzplatz, lass los! Und dann. <lacht> ich habe gegen Menschen, im Sportlichen habe ich gegen Menschen gefochten, aber. So gegen Herz und Bauch und etc. Stechen funktioniert nicht. Also ich... Irgendwo. Du stichst ich auf steche, den Wolf. Ich steche irgendwo. irgendwo ja, ich bin. Und dabei kräsche ich hysterisch alles, was ich an Hundekommandos jemals gehört habe. <lacht> Attackiere mit einem Florett. 20. Ja, oh, schau. Yeah. Du ja, musst gar nicht schauen, das trifft hundertprozentig. Du kannst äh, deinen Angriff den Würfel, Würfel mal und hast quasi einen zweiten Wurf, aber der ist automatisch das Höchste, was man würfeln kann. So handeln wir kritische Treffer ab. Das heißt, man muss nicht beide also würfeln, würfel mit sondern einer ist immer deinen Schadenswürfel. Ich glaube, ein D8 ist das. Ist ein D8 plus 3 genau. steht hier. Das heißt, dass du jetzt 8 plus 3 ist 11 und jetzt nochmal einen D8 dazu. Oh, na, dann schauen wir. Ich nehme einen anderen D8 als den von vorhin. Der hat mich enttäuscht. Der macht besser, eine 7 dazu. Okay, Sitz, Platz, aus! Und du rannst ihn, dein Florett, durchs Auge durch und spürst diesen kurzen Widerstand hinter dem Auge, irgendeinen Knochen oder so. Klack, durch den gehst du auch noch durch. Und dieser Wolf, aufgespießt von deinem Rapier, sackt ohne zu knurren, ohne zu heulen, ohne irgendwas, vor dir auf dem Boden und verendet dort. Nicht nur First Blood, sondern auch noch First Kill. Ja, ja ich okay. Glaub, ja, das, das ist war ein Wahnsinn. So. Wir gehen einfach wieder schlafen, oder? Ja, aber ja, wir sind doch, da nicht gebraucht, oder? Das Diese schon. beiden Wölfe <lacht> springen auf. Die 
neben ihrem Boden und eilen auf dich zu. Nachdem sie aber am Boden gelegen sind, brauchen sie einen Moment quasi, um aufzukommen, sodass sie es nicht schaffen, in derselben Runde zu dir zu kommen und dich zu attackieren. Aber sie laufen jetzt auf dich zu, die haben dich gesehen und sind schon bei dir. Äh, du wirst attackiert. Ich auch mal? Äh, ja, ja, das, das, <lacht> du kommst schon dran. <lacht> Oh. <lacht> das, die eine Runde war noch. Ja. 16 würde dich treffen. Magst du mir einen Stärke-Rettungswurf? Ja. Du kommst 5 Schaden. 17. Okay, das reicht. Ich habe eine Plus mehr als nur. Auch hier wieder dasselbe Spiel. Der versucht dich offensichtlich umzureißen, um äh, dann leichtes Spiel zu haben, um an deine Kehle zu kommen. Aber mhm. ich meine. Ist nur ein Wolf, ist ein, ne? Wolf. ist nur ein Wolf, genau. Und der, der packt dich bei der Hüfte irgendwo, kommt in deine, äh, du spürst schon ein bisschen die Zähne durch deine Rüstung durch und er versucht dich umzureißen, aber du oh, stellst deine Beine einfach schön breit und, und, und federst das ohne Probleme ab. Mhm. In der nächsten Folge. Er hat es nicht geschafft. Gut, ich komme hin. Was heißt das? Ich laufe zu dir. Was heißt, er hat es nicht geschafft. Wo ist er? Ein Großteil seines Halses fehlt. Seine Augen sind bereits äh, gebrochen, offen und starren, leblos in den Nachthimmel. Jung gibt ein, ein sehr verwundertes ähm, Krähen von sich und sinkt neben dem toten Gefährten zu Boden. 